不进月格格入内心屋里。再见，王爷福晋。都起来吧。谢王爷福晋。你们之前都与福晋见过的。这是我成婚的时候，皇上赐给我的嫁妆，听说是安南来的贡品。所以便转赠给两位妹妹，以表倾慕之情。多谢福晋恩赏。这往后啊，都是一起伺候王爷的姐妹，不必拘束。两位妹妹的住处都已经安排好了，今儿是你们进府的喜日子，都早些回去歇息吧。妾身告退。王爷，难得看你这么规矩的坐着，还真有些不习惯呢。我也不习惯。要不，我帮你揭开盖头，让你松翻些。好比我想的更好看。你穿红色也好看。青影啊，你终于嫁给我了，好像做梦一样。我也觉得在做梦一样。跟你说个悄悄话。你这样不太好吧？你是我自己选的人，做侧福晋已经是委屈你了。第一夜自然要和你在一起的。他是我的发妻，我会爱敬他，尊重他的格格，王爷今夜去了侧福晋那里。王爷昨夜虽歇在福晋房里，但并未行周公之礼。真的吗？千真万确。那如此说来，福晋心里也不舒服。格格，如果您能得到福晋的帮手，以后在府里也不怕没个照应了。去把我的皮肤拿来。是。我还不信了，我能一辈子就是哥哥。说不定明天晚上，王爷就来我屋里了。格格多才多艺，王爷一定会喜欢您的。王爷去了侧福晋那儿，怎么会呢？你没看错吧？福晋，奴婢没有看错，王爷的确歇在侧福晋房中。烛火都熄了，你下去吧。是。福晋，昨夜王爷虽然歇在您这儿，却推说身上太累，未行周公之礼。
今夜又去了侧福晋那儿，这……今儿是侧福晋入府，王爷去那儿也是应当的。但无论如何，总归老夫人说的对，你呐，得拿出手段来，对侧福晋他们得好生提防才是。王爷越是喜欢他，我就越得拿出狄福晋的气度。我得做得更好，比任何人都像一个正妻。王爷无可挑剔，就会觉得，只有我，才是最适合做狄父亲的。